Якби ще рік потому нас запитали, чи полюбляєте ви походи горами більше, ніж пляжний відпочинок, то швидше за все ми б обрали останнє. Але ця осінь остаточно змінила наше ставлення до хайкінгу. І цей випуск ми вирішили присвятити нашому новому хобі, яке ми неочікувано для себе відкрили та відверто полюбили, подорожуючи Карпатами. Тому сподіваємося, що після перегляду цього відео у вас виникне бажання відправитись на зустріч новим пригодам. Середина жовтня ми піднімаємося на Говерлу. Це наш перший підйом на цю гору. Люди вже по 10 разів піднімаються на Говерлу, а ми ніяк не піднімемося. Я впевнена, що сьогодні ми піднімемося на цю гору. І цей гельшталь буде закритий для нас. Готовий. Так, вперед. А що наш... Чотирилапий. Він просто у захваті. Ремзі. Пішли. Пішли. А тепер трішки перед історією. То підйому на Говерлу у нас з самого початку було особливе ставлення. Ми одразу вирішили відкласти це сходження на саме кінець подорожі та хотіли зробити це своєрідною квінтесенцією наших мандрівок Карпатами. І таким чином закрити наш сезон з хайкінгу цього року. Поки у нас зараз ще багато сил, ми такі веселі. Але попереду ще 4 кілометри наверх. Ми дійшли, дійшли до тієї, тієї точки, де стежки розходяться. Зліва у нас буде дорога на водоспад, але ми підемо туди, де зелена та синя стежка. Існує декілька варіантів підйому на Говерлу зі сторони спортивної бази Заросляк. І ми залюбки покажемо вам принаймні два з можливих маршрутів. Ну що, ми поміркували, вирішили піти синьою стежкою. Нам сказали, що вона трішки сухіша, ніж зелена. Не так болотисто, тому... Але вона важче, ніж зелена. Але ми ж вже досвідчені. Стільки гір проходили. До речі, Говерло є своєрідним магнітом для кожного українця. Тож у сезон тут слід очікувати вельми щільний трафік. Я думала, буде небагато людей, але я вже бачу, за нами йдуть так ось і 15 по сіній стежці. Ну і як ви вже напевно зрозуміли, цю гору разом з нами буде підкорювати наш найбільший поціновувач крутих стежок та шанувальник гірських водних процедур. Іди ко мені, мушльоки. Зараз ми на висоті 1340 метрів. Ще багато. Ми вже маємо біля полонини, там я бачу, вже закінчуються дерева. Фу, але я пам'ятаю, що коли закінчиться дерева, там ще багато і багато найти. Там вже будуть у нас чагарники та альпійські луки. Не скажу, що синя стежка легка, але не така вже складна. В принципі, ми без зупинок рухаємось далі. Під час сходження ми чітко змогли побачити доволі цікаве явище – як з висотою змінюються природні зони та їхня рослинність. Від хвойного лісу зі смереками та ялинами до високогірних кущів та трав. Просто крутезний, крутезний підйом, але подивіться назад, вже бачимо крутезні ландшафти. Тут ми бачимо, що дерева закінчуються і починаються чагарники. Рабзін не втомлюється. Не втомився, так, так. Не втомний ти, хлопчик, так? Лягай, лягай, лягай. Перепочи, перепочи. Лягай. Заблукати по дорозі на Говерлу майже неможливо, тому що всі стежки відповідно промарковані та добряче протоптані туристами. Хоча підйом вважається не занадто складним, все ж таки нам двоногим час від часу треба було зупинятися не тільки для відновлення сил, але й для того, щоб просто відчути задоволення від дивовижних краєвидів навіть у несезон. Похід на Говерлу восени має свої переваги, як от можливість побути майже на одинці з природою навіть на такому популярному маршруті. Трішки перепочили, змогли насолодитися цими чагарниками, особливо Ремзі. Він вже тут побігав, дуже гарненько йому. Зазвичай рекомендують підкорювати гору в липні та серпні. А от в період з жовтня підніматися взагалі не рекомендується, саме через можливі несприятливі погодні умови. Що з нами і сталося далі? Ми тільки не бачили той схил, але зараз він весь в тумані. Погода дуже милива. Ну, жовтий, що ж скажеш? Але погода в жовтні може приготувати сюрприз. Взагалі в Карпатах цього року сніг випав вже в середині вересня. У цілому у нас були доволі амбітні наміри на цей день. А саме, першочергово піднятися на Говерлу, а бонусом ми мали відвідати Пруцький водоспад, до якого ми ще повернемось в нашому відео. 
але у погоди були свої плани, що суттєво скоригували наш маршрут. Додатково до непередбачуваних погодних умов в Карпатах треба ще брати до уваги той факт, що на Говерлу треба піднятися та спуститися впродовж одного дня. А світовий день у горах восени вже доволі короткий. Ну хмарі! Ну а перший сніг вже встиг розтанути та перетворити синю стежку на невеличкий струмок зі слизьким камінням. А що ж синя стежка? Така цікава. Ми зараз йдемо по якомусь маленькому... Маленькі річ, що це, я не розумію. Але гарна обувка вирішує все. Кому подобається ця річка, так це Ремзі, так? Так, він може попити. Попив і пішов все. Чому взагалі ми вийшли на синю стежку? Нам сказали, що вона суха і більш сприятлива зараз, ніж зелена. Але вона, дивіться, вона мокра, вона мокра зараз. Але кайфова. Так, ну бачимо синю позначку. Тобто ми не заблукали доки. Ми сказали, що ми на висоті півтори тисячі метрів. Так, Жака попросив привал зупинитись трошки. А Римзі знайшов джерело. Пий, 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 давай. А йому подобається. Якщо Римзі п'є, значить вода гарна. Він у нас показничок чистоти водиці. Хмара стає щільнішою. Можливо, скоро взагалі не зможемо знімати. Ремзі завжди як дитина. Ремзі, ти як? Тобі все добре? Все подобається? От ти молодець. Йдемо далі. Дуже щільно. Чагарники чудові. Дихати вже доволі важко. Взагалі то пейзажі дуже красиві, навіть не взираючи на те, що ми зараз в дуже-дуже щільній хмарі знаходимось. Рухаємось далі. Стає трохи важко дихати. Дуже важко дихати. Кажуть, що туристи, коли Сходять на Говерло, де середньо зупиняються 50 разів. Не знаю, ми, я думаю, вже разів 20 зупинялися, тому ще у нас в запасі 30 разів. А гору вже поступово накривав густий туман, що став першим сигналом наших подальших випробувань та підвищив левел складності до рівня хард. Що я хочу сказати? Що йти нам доволі важко, тому що по-перше, у нас дуже важкі рюкзаки, там повно техніки. То у нас подвійні зусилля. Але, як завжди, ми зробимо все, щоб показати вам найкращий контент можливий при такої погоді. Так, вже 11.30 і ми здавали, сподіваюся, половину шляху. Йдемо дві години, але якщо подивитись назад, вже можна не побачити нічого навіть у 20 метрах. Ремзі показує, що ми зараз знаходимося на синій стежці. Ти молодець. Всі молодці. Йдемо. 1630 метрів. Ми вже вищі, ніж хом'як. Так, почався момент, коли ми вже карабкаємося камінням. Так, і навіть я використовую свої руки. Щоб якось тримати рівновагу. Собак вже навчився, не бігає туди собі. Він вже піднявся і сидить, чекає на нас. Розумна тваринка. 
Слухайте, ну тут краще зараз піде, ще трошки зовсім, ось я бачу вже кінець цьому. Одну вічність по тому. Нам ще багато, але все одно така стежка приносить неабияке задоволення. І навіть попри той весь хаос, що зараз відбувається в нашому житті, треба знаходити такі моменти, подорожувати та насолоджуватись життям. Поїхали! І коли не відчули, що йти вже доволі важко, тут рівень складності піднявся до позначки хардкор. А на додаток ще раз почався крижаний дощ, який супроводжувався пронизливим холодним вітром. Але, як ми вже неодноразово казали, відповідне спорядження – це маст хев у горах. А наша жага до підкорення говерли на цей раз була набагато сильніша за будь-які примхи природи цього дня. Ну а нестача кисню вже почала подавати перші сигнали та позначалася на адекватності поведінки. Туман ставав все сильнішим, а ми ближчі до своєї мети. До вершини вже залишалося декілька кроків. Ми були виснажені, але щасливі. Не відчували пальців на руках від холоду, але все ж таки задоволення собою зігрівало нас зсередини. Голодні, але ситі на враження. Хоча краєвиди ми таки не побачили того дня, все ж таки на спуску нам вдалося побачити сніг. Ми спускаємося зеленою стежкою і знайшли трішки снігу. Ось доказ, що сніг тут був. Дорогою вниз ми мали вже час трішки розслабитися та поміркувати кожен про своє. Але про доволі схоже. Ми впевнені, що кожен українець, перебуваючи навіть в таких прекрасних місцях, не забуває про сурову реальність сьогодення України. Отож, наші думки певною мірою збігалися. Коли ми піднімалися та думали, що нам важко, то пригадували, що це все ніщо, порівняно з тим, що відчувають наші захисники та захисниці, які виборюють свободу та мирне життя для кожного українця. Тож це додавало нам сил. І ми б дуже хотіли, щоб люди не втомлювалися підтримувати наші збройні сили та донатити перевіреним фондам і таким чином наближати нашу спільну перемогу. Але ми також пам'ятаємо про важливість просування україномовного контенту на YouTube, бо ми маємо виборювати перемогу на усіх фронтах, зокрема інформаційному. Мова – це питання національної та культурної ідентичності. Тож у виготовленні контенту українською бачаємо ще один аспект посилення своєї айдентики та наближення до перемоги. Тому спонукаємо вас натиснути лайк або дизлайк, підписуватись на наш канал, сторінку в інстаграм, коментувати ці та інші відео та розповсюджувати україномовний контент у соціальних мережах. Тож давайте вже не бійтеся натиснути на всі ці кнопки. Тим паче, що це допомагає розвивати та популяризувати все українське та дуже мотивує на створення якісного контенту. Сподіваємося, що такий контент зможе надихнути не тільки нас, а й вас подорожувати нашою мальовничою країною. Тож пам'ятаємо, що кожна дія важлива. І навіть попри повсякденні блекаути, як би пафосно це не прозвучало, ми віримо, що зрештою світло українського народу переможе. Ми це зробили, ми майже на виході з Заросляка. Ми піднялися по синій стежці, спустилися по зеленій. Все дуже мокро, погода була, ну, така собі, скажімо так. Тому задоволення було тільки десь до 1500 метрів. Та нормально зараз там далі... нічого би спустилися. Так, а далі було просто все в молодці. Тому повертаємось назад, їдемо додому, і ми підкорили найвищу вершину українських Карпат. Повернули. Ну а ми повертаємося до наших подальших подорожей, які, сподіваємося, не залишать вас байдужими. Вау! А ми рушаємо в наступну подорож на наймальовничішу, як на нашу думку, вершину Хам'як. 
Забігаючи наперед, хочемо сказати, що ми піднімаємось на хом'як вже вдруге цього року. Нам так сподобалась ця гора, що це єдине місце, куди ми сперлися двічі цієї подорожі Карпатами. Подобається дорога на хом'як усіми камінчиками. На цей раз ми збиралися зі сторони села Поляниця, що розташована поблизу всім відомого Буковелю. Гора Хом'як є однією з тих вершин хребта Горган, на яку піднімаються цілими родинами. Мандрівники прозвали гору Хом'як вершиною вихідного дня. І це справді так. Дорогою до вершини ми зустріли багато родин з маленькими дітьми та чисельні дитячі групи з таборів відпочинку. Взагалі маршрут зі сторони Поляниці відрізняється відносною нескладністю, але компенсується додатковою протяжністю порівняно зі сходженням зі сторони села Татарів та водоспаду Женецький Гук. А погода цього осіннього дня нас також порадувала. Якщо для Говерли ми декілька разів намагалися спіймати сонячне вікно для сходження, і нам це таке не вдалося, то хом'як розташований таким чином, що зазвичай погода радує та сприяє приємному хайкінгу у будь-яку пору року. А наш волохатий чотирилапий компаньйон все ще з нами та продовжує розважати рандомних туристів, яких ми зустрічали на нашому шляху. Таким чином, той серпантин довжиною приблизно 7 кілометрів ми здавали із задоволенням. А коли стежка стає крутішою, знайте, що ви майже на місці перед останнім ривком на вершину. А, іти трішки важкувато, та й сили, то, в принципі, вже не ті, як на початку. Тому, Тому йдемо далі, що... що нам залишається. Підходимо до розвилки. Якщо піти наліво, то це підйом. На хом'як буде. Попри те, що восени ми вирішили не підніматися на вершину, вас все одно чекають кадри з найвищої точки гори, які ми встигли зафільмувати ще влітку. Пологою стежкою ми рушаємо на дивовижну полонину хом'яків, з якої, на нашу думку, відкриваються неймовірні краєвиди центральної частини Горган та Чорногірського хребта, та безпосередньо на гору хом'як. А на полонині хом'яків гуцули випасають худобу та займаються традиційними промислами, що ми мали можливість побачити влітку. Головна мета нашої подорожі була досягнена. Ми здерлися на полонину хом'яків. Так, ну що треба восени? Брати з собою гарячий чай, взяти, можливо, бутерброди якісь, тому що ми сподівалися тут поїсти, але тепер ми знаємо, що восени тут нічого не подають, все закрито, людей, людей взагалі тут нема. Коли би пусті, бачимо, що хайкери зупиняються, вони відкриті, можна тут переночувати. Так, сезон закінчився, тому так і ну, є. Так, він вже заморився, ми бачимо. Ми пройшли 8 кілометрів. Я думаю, зголоднів. Я хочу додому. Трішки підкріпившись та нагодувавши нашого песика, ми не змогли відмовити собі у задоволенні насолодитися осінніми безлюдними пейзажами цієї полонини. Там дивись, якась капличка. От саме туди треба йти, якщо хочете на синяк. Можна почути, який вітер. Якщо взагалі е, гарно одягтися, навіть восени тут кайфово. Але ми сподівалися знайти тут коней. Як влітку, але їх нема, вони тільки внизу десь пасуться. Зараз тут такий вітер, що, здається, якби в мене зараз був параплан, то б я взлетіла навіть. Зазвичай влітку тут можна побачити багато наметів та туристів, які вирушають у кількаденні походи. Тож протягом високого сезону тут натовпи, як у торговому центрі, але не зараз. Отже, рай для інтровертів та пошановувачів усамітнення знайдено. Але поки ми насолоджувалися краєвидами на синяк та хом'як, Ремзі все ж таки знайшов декілька фоловерів навіть у такому безлюдному місці. А поки ви дивитесь, як наш песик бігає полониною, ми спонукаємо вас поставити вподобайку цьому відео. Якщо ви вперше на нашому каналі, то підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І взагалі, пишіть нам у коментарях все, що думаєте про такі подорожі. Ну, а Ремзі завжди знайде, чим зайнятися. У нього не буває поганої погоди. Тепер на своєму 
досвіді ми бачимо, що коней тут не побачити, восени бограч не поїсти. І гарячий чай також тут не можна попити. З собою все беремо, все з собою повністю. Так, ну що ми можемо, хочемо вам сказати? В цілому тут так само красиво, як і влітку. Тому гарно одягайтеся. Не жалкуйте своїх сил і гуляйте горами в будь-яку погоду та пору року. А тепер, як ми й обіцяли, декілька неймовірних кадрів з нашої літньої подорожі та вкрай небезпечного підйому на самісеньку вершину гори Хом'як. Добралися до Хом'яка. Висота 1542 метри. Чому підйом небезпечний? А через величезні волони по дорозі зі сторони полонини, на які ви будете збиратися і відчувати себе справжніми скалолазами. На самій вершині гори встановлена статуя Божої Матері та сонячну батарею для її освітлення, що зараз виявляється дуже доречним. Краще зібралися до Дима Марії, тут дує в разі в рази три. В рази три. Більше! О, Боже! Виявляється, що навіть влітку погода тут може бути досить вітряною, а температура нижче на 5-6 градусів, ніж у підніжжя. Тому теплі речі стануть у пригоді навіть влітку. А ми рушаємо далі до справжньої перлини цього випуску. Тож залишайтеся з нами, адже найсмачніше ми залишили на сам кінець цього відео. Сьогодні у нас дубль два. Ми повернулися до Говерли. І сьогодні, сьогодні ми йдемо на Говерлянський водоспад або Пруцький водоспад. Минулого разу через погодні умови у нас це не вийшло. Зараз листопад. Погода неймовірна. Тому ми точно сьогодні доберемося, побачимо, познімаємо цей неймовірний водоспад України. Взагалі, ми не змогли поїхати з Карпат, не відвідавши цю локацію з нашого бакет-ліста. Тож ми енергійно розпочали цей підйом, який відносно сходження на Говерлу виявився досить легким. А сонячна тепла погода всередині листопада спонукала на неймовірне закриття осіннього сезону в Карпатах. До Говерлянського водоспаду ми будемо йти вздовж притоки прута. Дорічка тут не промаркована, тому будемо сподіватися на Google карти Дорога до водоспаду займе 2 кілометри, пруд тут просто неймовірний. Скільки я казала? 20 разів треба зупинитися, щоб на Говерлу дойти. А скільки разів треба зупинитися, щоб дойти до Говерлянського водоспаду, це ми сьогодні дізнаємося. Зупинялися ми небагато, тому що йти до водоспаду виявилося зовсім недалеко. Де й поспішати цього разу ми не планували взагалі. Я зараз першу мітку помарачого кольору. Це добре. Сьогодні у нас багато часу. Сьогодні ми не йдемо на Говерло. Можемо зупинитися, подивитися на цю карпатську рослинність. Зараз мені все це нагадує просто сцени з фільму «Володар Перснів». На початку мені не подобалось ходити з батьками горами, але зараз Мені так само не подобається. Я вважаю, що пів шляху ми вже здолали, і нам залишається зовсім небагато до водоспаду. Ми обрали найкращу погоду для листопада. І справді, сонце зігрівало своїм промінням і надавало нам натхнення для походу. Зазвичай всередині листопада ці схили, да і сама говерла вже вкриті снігом. Але ця осінь, так як і перша половина зими цього року, виявилася дуже теплими та безсніжними. Тож все навкруги натікало нам на те, що найцікавіше у нас ще попереду. І звідси не ми бачимо Говерло вже. Навіть перетинаючи струмки, як Лара Крофт чи Натан Дрейк, герої з наших улюблених ігор, та придираючись через щільні чагарники, ми відчували себе своєрідними дослідниками та першовідкривачами незвіданих територій. Тому що ніхто, крім нас, не йшов до водоспаду цього дня. Зараз на висоті 1400 метрів, але я вже чую водоспад. Він недалеко, і ми вже йдемо через чагарники. Я бачу водоспад!
Це було справжнє вау, яке перехоплювало подих. Водоспад нас зустрів бурхливими потоками. Це справжнє природне диво світу українських Карпат. Але ніяке відео не зможе передати тих відчуттів, які ми зазнали в той день. Забравшись на середину водоспаду, ти можеш одночасно відчути велич сили природи та значущі жахи до пригод та неймовірних вражень. Ну що, ми добралися до водоспаду? Руський водоспад – один з найвищих водоспадів України. Він сягає 80 метрів. Шість каскадів, один з них – 12 метрів. І тепер ми бачимо всю цю красу на свої власні очі. Інша назва цього водоспаду – Говерлянський. А чому саме? Тому що він бере свій початок між Говерлою і Горою Бреску. Не будемо перевантажувати вас різноманітними фактами та легендами. Пруцький водоспад став просто вишенкою на тортів наших карпатських подорожей. Це місто точно вартує відвідування, і ми дуже радимо вам відчути цю силу вселенною і водночас велич природи на власному досвіді. Мусимо визнати, що цей водоспад зайняв почесне перше місце в нашому суб'єктивному чарті водоспадів Карпат. Що можемо сказати про Ремзі? Ремзі на Говерлянському водоспаді встиг погратися і покупатися. А тим часом в Карпати прийшла зима. Звичайно, це відео мало вийти значно раніше. Але через дії наших кривавих сусідів ми банально не мали часу на монтаж. Ну а постійні блекаути та відсутність електрики ніяк не пришвидшували вихід цього випуску. Десь сніг випав всього на кілька днів та доволі швидко розтанув але все ж таки дав нам змогу побачити дійсно казкові та засніжені зимові пейзажі. Ну а ми залишаємо прекрасні Карпати, яким ми ще неодмінно повернемося, бо тут ще так багато незвіданого, а на нас попереду чекає нова подорож.